বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত মুম্বাইয়ের কমলা মেলস এলাকায় শঙ্কর মহাদেবনের ছেলের রেস্তোরায় ভয়াবহ আগুন দম আটকে মৃত্যু অন্তত চোদ্দ জনের মুম্বাইয়ের গভীর রাতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেলেন অন্তত চোদ্দ জন আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ধোয়ায় অন্তত বারো জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক মধ্য মুম্বাইয়ের লোয়ার পাড়েল এলাকার কমার্শিয়াল হাব সেনাপতি বাপট মার্গের এই চত্বরে বহু ঝা চকচকে রেস্তোরাঁ রয়েছে শেষ কয়েক বছরে যেগুলির মধ্যে অনেকগুলি হয়ে উঠেছে নাইট ক্লাব এছাড়াও রয়েছে বার পাব গেমিং জোন ইত্যাদি সপ্তাহ শেষে এই এলাকায় প্রচণ্ড ভিড় হয় ওয়ান অ্যাভাব এমনই একটি রেস্তোরাঁ রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ সেখানে অন্তত পঞ্চাশ জন ছিলেন খুশবু মেহতা নামে এক মহিলার জন্মদিনের পার্টি চলছিল পার্টির থিম ছিল অল ওম্যান ফলে সকলেই ছিলেন মহিলা আগুন লাগতে ওপরের বাস ও কাঠের ছাউনি ভেঙে পড়লে তারা ছুটে গিয়ে টয়লেটে ঢুকে পড়েন সেখানে জল পাওয়া যাবে ভেবে তারপর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন তখনই তাদের ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় খুশবু ও বাঁচেননি প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে আগুন লাগে রেস্তোরাঁয় শর্ট সার্কিট থেকে তারপর তা দ্রুত ছড়িয়ে যায় মজুস বিশ্র ও লন্ডন ট্যাক্সি নামে আরও দুটি রেস্তোরাঁয় আধ ঘন্টারও কম সময়ে গোটা বহুতল গ্রাস করে নেয় আগুনের শিখা জানা গিয়েছে এই মজুস রেস্তোরাঁর অন্যতম মালিক গায়ক শঙ্কর মহাদেবনের ছেলে সিদ্ধার্থ ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা শুক্রবার উদ্বোধন হলো কুলুবাড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের এবং দাউধারানি সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আবাসিক ভবনের ছিলেন মন্ত্রীদ্বয় তপন চক্রবর্তী এবং শহীদ চৌধুরী রাজ্য সরকারের উন্নয়নযোগ্য যুক্ত হল আরও একটি নতুন পালক শুক্রবার এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শহীদ চৌধুরীর হাত ধরে শুভ দ্বার উদ্ঘাটন হল সোনামড়া মহকুমা কুলুবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের এবং দাউধারানি সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আবাসিক ভবনের এদিন বিকালে প্রথমে ফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে কুলুবাড়ি দ্বাদশ বিদ্যালয়ের শুভ দ্বার উদ্ঘাটন করেন রাজ্যের যুব ক্রীড়া শ্রম সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী আর উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জেলা জেলা পরিষদের সদস্য শামসুল হক বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শোভা মিয়া রাজ্য সংখ্যালঘু দপ্তরের অধিকর্তা মুসলিম উদ্দিন মাদ্রাসা সেলের প্রধান মোহাম্মদ সেলিম সিপাহী জেলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্বিজলাল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা উল্লেখ্য মোট দু কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় এই নবনির্মিত ভবনটি যার শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা আট এদিকে দ্বিতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয় দাউধারণী সিদ্দিকিয়া ফাজিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী আর উপস্থিত ছিলেন সিপাহী জেলা জেলা পরিষদের সদস্য শামসুল হক বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শোভা মিয়া রাজ্য সংখ্যালঘু দপ্তরের অধিকর্তা মুসলিম উদ্দিন মাদ্রাসা সেলের প্রধান মোহাম্মদ সেলিম সিপাহী জেলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল্লুদ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন রাজ্য সরকার শিক্ষার প্রসারে আন্তরিক তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে খুব অগ্রে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার দিনের পর দিন বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে আগামী মার্চ মাস থেকে সর্বশিক্ষা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকার বন্ধ করার প্রসঙ্গে বলেন গত মাসে পনেরো তারিখে একটা চিঠি পাঠিয়ে কেন্দ্রের সরকার রাজ্যকে বলে দিল আগামী অর্থ বছর থেকে তাদের বেতন আমরা দিতে পারবো অথচ আপনারা জানেন এই দুটো প্রকল্পই হচ্ছে মিশাল মোটে কাজ করবার কথা রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে এটা হচ্ছে এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময় কেন্দ্রীয় সরকার একটার পর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে রাজ্যের ধারে আপনি এবার অনুমান করে দেখুন আমাদের রাজ্যের প্রায় বারোশো নতুন স্কুল আমরা স্থাপন করেছিলাম এই কর্মসূচি গ্রহণের পরে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজ্যগুলিতে ইউপিতে বিহারে মধ্যপ্রদেশে লক্ষ লক্ষ স্কুল স্থাপিত হয়েছে এসএসসি আগামী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছে ঠিক সেই আগামী মার্চ মাসে যদি তারা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয় প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার মতো অতিরিক্ত রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে কোথায় পাবো আমরা সেই টাকা এবং একতরফা সিদ্ধান্ত দিচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের সংবিধানের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলা হয় এবং শিক্ষা হচ্ছে যুগ্ম তালিকাভুক্ত কেন্দ্র এবং রাজ্য মিলিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করবে 
এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষায় রাজ্য সরকারের আন্তরিকতা প্রসঙ্গে বলেন মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী বলেন দেশের মধ্যে বহু বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে শুধু সাইনবোর্ড রয়েছে তেমন কোনো পরিকাঠামো নেই একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যই এমন যেখানে প্রায় সব কটি বিদ্যালয় এবং একটা বিশাল অংশের মাদ্রাসার পাকা বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার মধ্যে এমন কোন বিদ্যালয় নেই যে বিদ্যালয়ের মধ্যে পাকা দালাল বাড়ি নেই মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও একান্নটি ক্যান্টিন মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা একশো বেশিরভাগ মাদ্রাসা ইতিমধ্যে দালানবাড়ি হয়ে গেছে গ্রান্ডিনেটের সবকটি হয়েছে যে কয়েকটা বাকি আছে তার জায়গার অভাবের জন্য মাদ্রাসা বিল্ডিং তৈরি করা যাচ্ছে না আস্তে আস্তে যেগুলি জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন আমরা সারা রাজ্যে মাদ্রাসার দালানবাড়ি তৈরি যে কাজটি সরকার হাতে নিয়েছে সেই কাজটি আমরা সম্পন্ন করব। অনুষ্ঠান শেষে দারুদ্ঘাটন হয় নবনির্মিত আলামিন ছাত্রাবাসের উল্লেখ্য মোট সাড়ে তিন কোটি টাকা বেয়ে নির্মিত হয়েছে একশো শয্যা বিশিষ্ট এই ত্রিতল ভবনটি যাতে রয়েছে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য থাকার সুব্যবস্থা যার নাম দেওয়া হয়েছে আলামিন ছাত্রাবাস এলাকার অভিভাবক ও মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাজ্যের অন্যতম এই মাদ্রাসার একটি ছাত্রাবাসের যা আজ পূরণ হল এদিন উভয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় সুকান্ত বর্মন এবং টুটন চৌধুরীর রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা মন্ত্রী বিজিতনাথের হাত ধরে কল্যাণপুরে উদ্বোধন হল নতুন সিলিপিও অফিসের শুক্রবার কল্যাণপুর থানার পাশে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন সিডিপিও অফিসের সূচনা হয় সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতনাথের হাত ধরে উদ্বোধন হয় নতুন পাকা দ্বিতল ভবনের প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় এই ভবন দু হাজার সাল থেকে অস্থায়ীভাবে ব্লকের পাশে সিডিপিও অফিস চলছিল এখন স্থায়ী অফিস পেল খুশির আবহাওয়া সর্বত্রই কল্যাণপুরবাসীর অনেক দিনের দাবি ছিল যে আমরা কমিটমেন্ট করি না আমরা কাজ করে দেখাই এবং সেই সময়ই বলেছিল যে আমরা আপনার প্রশাসনকে আপনার হাতের বা আপনার দুর্গুড়ায় বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে দেব আপনাদের পরামর্শ মতো আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সরকার পরিচালনা করব তারই বাস্তবায়ন এখন পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে আজকের এই যে কর্মসূচি যেটা আমাদের সিডিপি অফিসের তার উদ্ঘাটন সেটাও সেই সময়ে সেই কথারই আঙ্গিককে আজকে তার ফলশ্রুতি হিসাবে এখানে তার দ্বার উদ্ঘাটন মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনীন্দ্র দাস জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক অরুণ কুমার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা বিরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির পিডিএফ ফান্ড থেকে বাদ্যযন্ত্র ও ইট ভাঙ্গার সরঞ্জাম বিতরণ করা হলো সকলের মধ্যে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির পিডিএফ ফান্ড থেকে বাদ্যযন্ত্র ও ইট ভাঙ্গার সরঞ্জাম বিতরণ করা হয় শুক্রবার এদিন বিকেল তিনটায় তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘরে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের এতে আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধায়িকা গৌরীদাস পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অমরেশ চৌধুরী প্রমুখরা তেলিয়ামোড়া পাঁচটি পঞ্চায়েতে পাঁচটি টিমকে বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হয় এবং দুশো জন শ্রমিককে ইট ভাঙ্গার সরঞ্জাম হাতুড়ি ছাতা এবং টিফিন বক্স প্রদান করা হয় সকল সরঞ্জাম বিতরণে তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে পিডিএফ ফান্ড থেকে বলে জানা গেছে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়িকা গরিদাস বলেন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ 
বিভিন্ন পেশায় যুক্ত তাদেরকে সাহায্য করা কিভাবে তারা বর্ষজীবী অংশের মানুষ তাদেরকে জাল দেওয়া এবং এমনকি ডেক্সিনের মধ্যে মাছের পোনা রেখে যাতে তারা ব্যবসা করতে পারে বিক্রি করতে পারে এই ডেক্সিনা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এইভাবে ছোট ছোট করে মানুষ যাতে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় মানুষ ব্যবসা করতে পারে কাজ করতে পারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে স্বাবলম্বী হতে পারে তার জন্য এইভাবে চেষ্টা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মধ্যে রাজ্যের বামপুর সরকার কাজ করছে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি কাজ করছে তো আমরা মনে করি এইগুলি যত্ন সহকারে ঘরে রেখে দেওয়ার জন্য নয় যত্ন সহকারে নিজেদের কাজ করার জন্য সঠিকভাবে অর্থ উপার্জন করার জন্য আপনাদের বেঁচে থাকার জন্য ছেলে মেয়ে সন্তান তাদেরকে ভবিষ্যৎ করার জন্য তাদের দিকে তাদেরকে ভালো মানুষ করা তাদের জন্য যে আপনারা পেশায় কাজ করে যে অর্থটা উপার্জন করে তাদের জন্য ছেলে মেয়ের জন্য সংসারের জন্য সমাজের উন্নয়ন হচ্ছে রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে এইভাবেই রাজমিস্ত্রি যারা করেন কাঠ মিস্ত্রির কাজ করেন ইট ভাঙেন যারা বাধ্যতন্ত্র যারা বাজান এই পেশা নিয়ে কাজ করে নিজেদের পরিবার সংসার লালন পালন করে এইটার জন্য সহযোগিতা করছে তো এইভাবে नवनिर्मित भवन शुभ द्वार उद्घाटन करें गौरनगर पंचायत समिति भाइस चेयरमैन यूनुस मिया खादिम एचड़ा उपस्थित छेन्न ऊनकोटी जिला परिषद सदस्य आब्दुल खालिक गौरनगर पंचायत समिति सदस्य সুলতান আহমদ উনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস গৌরনগর ব্লকের বিডিও বিনয় ভূষণ দাস প্রমুখরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গায়ত্রী মালাকার উদ্বোধক গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন বা স্মার্ট কার্ডের কোনো প্রয়োজন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নেই তাদের জন্য সমস্ত ঔষধ সরকার সরবরাহ করবে এবং এটা করছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করছে আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কিভাবে উন্নত করা যায় এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় প্রত্যেকটা মানুষ যাতে তার সুযোগ ভোগ করতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার একের পরে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের যে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা কল্যাণপুরের পূর্ব কল্যাণপুরে উদ্বোধন হলো ওপেন কমিউনিটি হলের কল্যাণপুর এলাকার পূর্ব কল্যাণপুর পঞ্চায়েত অধীন তোতাবাড়ি বাজারে এক আনন্দগুণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আট লক্ষ টাকা পেয়ে ওপেন কমিউনিটি হলের সূচনা হয় সূচনা করেন বিধায়ক मनिंद्र चंद्र दास विधायक एलिका उन्नयन तहबिल के उपहार दें मनिंद्र दास प्रथम फलक उन्मोचन करें और पर फिता केटे एक सभार मध्य दिए अनुष्ठान उद्बोधन है ओपेन कम्यूनिटी हल अनुष्ठान समीर चक्रवर्ती के सभापति कर उपस्थित छें सीपीएम खय जिला कमिटी सदस्य सुभाषनाथ गायत्री दत्त सह अन्ा एलिकार दीर्घद स्वप्न पूरण हल आज खुशी मेजाज सर्वत्र अनुष्ठान के घर एलिकासी मध्य व्यापक उत्साह लक्ष्य करा जाए যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাদের জন্য এখানকার দাবি অনুসারে এই মুক্ত মঞ্চ সেখানে মঞ্জুর করেছেন আজকে তা কাজ সম্পূর্ণ করে সবার উদ্দেশ্যে এটা উন্মুক্ত করে দিলেন এটা একটা বিরাট সাফল্য এই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা বিজেপি বিলুনিয়া যুব মোর্চার উদ্যোগ অনুষ্ঠিত হল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শিবিরে একশো জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন শুক্রবার পঁয়ত্রিশ বিলুনিয়া বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে বিলুনিয়াতে অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবির এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি বিভীষণ দাস এই রক্তদান শিবিরে প্রায় একশো জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বলে জানান পঁয়ত্রিশ বিলুনিয়া বিজেপি মন্ডল যুব মোর্চা সভাপতি বিজন মজুমদার তিনি জানান যে আগামী দোসরা জানুয়ারি পঁয়ত্রিশ বিলুনিয়া যুব মোর্চার কনভেনশন উপলক্ষে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন আগামী দোসরা জানুয়ারি বিলুনিয়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে এই কনভেনশন 
আজকে পঁয়ত্রিশ বিলোনিয়া যুব মোর্চার উদ্যোগের যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হতে চলছে আগামী জানুয়ারি দুই তারিখ আমাদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে বিলোনিয়া টাউন যুব মোর্চা পঁয়ত্রিশের উদ্যোগে এই কনভেনশনকে সামনে রেখে আমাদের মূলত আজকের এই রক্তদান শিবির এই রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে আমাদের যুব মোর্চা ভাইরা যে রক্তদান শিবির রক্তদান করছেন যাতে আমাদের যে মুমর্ষ রোগীরা যাতে এই রক্তদানের বিনিময়ে যে একটা নতুন জীবন পায় তার সফলতা আমরা কামনা করি তার জন্য আপনাদের কাছে আপনাদের মিডিয়া ভাইদের কাছে মাধ্যমে আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আপনাদের আজকে কতজন আমাদের আজকের এই রক্তদান শিবির প্রায় শতাধিক যুবক ভাই অংশগ্রহণ করছে এদিনের রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা অটো যাত্রীবাহী ম্যাক্স গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত অটো চালক ঘটনা অমরপুর থাকছড়া এলাকায় আবারও সাত সকালে পথ দুর্ঘটনা অমরপুরের থাকছড়া এলাকায় অটো ও যাত্রীবাহী ম্যাক্স গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত অটো চালক আহত ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ দে ঘটনা বৃহস্পতিবার সকাল নটা নাগাদ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ ঘাতক গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ব্যাপড়োয়া ভাবে যান চলাচলের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে ঘাতক দুটি গাড়ির নম্বর যথাক্রমে TR03-3364 জিরো থ্রি ডবল থ্রি সিক্স ফোর এবং টিআর জিরো ওয়ান ই টু থ্রি ফাইভ নাইন আহত ব্যক্তিকে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় আহত ব্যক্তির গলার নিচে পাঁচটি সেলাই দেয়া হয়েছে বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক ঠিক আছে ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা